বাবা মারা যাওয়ার পর এখন আপন বলতে শুধু মা ছাড়া আর কেউই নেই পড়াশোনা শেষ করে বেশ কিছুদিন যাবৎ বেকার হয়ে ঘরে বসে আছি টুকটাক টিউশনি করে কোনো রকমের দিনকাল চলছে কিন্তু এভাবে আর কতদিনই বা চলবে বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্য আবেদন করেছি তবে বেশিরভাগ জায়গা থেকেই না করে দিয়েছে তা বাবা কেমন আছো তুমি হ্যাঁ ভালো আছি আর আপনি কেমন আছেন চাচা এই তো বাবা আমি আছি কোনো রকম তা বাবা তোমার চাকরির কি খবর কোনো জায়গায় কি চাকরির ব্যবস্থা হলো না কাকু যা কপাল নিয়ে জন্মেছি চাকরির কোনো খবর টবর নেই আমার ছেলে সে তো এখন বিদেশে অনেক বড় চাকরি করতেছে যাই হোক বাবা তোমার কথা শুনলে খুবই খারাপ লাগে আমার বাবা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসি তাহলে আপনি ভালো থাকবেন যাই বাড়ির দিকে যাই জানি না এভাবে আর কতদিন চলবে একটা চাকরি যদি অন্তত পেতাম আমি এসে গেছি মা चिठीटा खुले देखते ही रीति मत चमके गलम स्वप्न देखी ना तो आगे एक चाकर जो आवेदन कर चाकर बाबा उठे पड़ी शहर ऐड़े रवना हम एक अजाना ग्रामे उद्देश्य सत्य जीवन जुद्ध बड़ कठिन টিকে থাকার জন্য কত কিছুই না করতে হয় আপনজনকে ছেড়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে দূরে বাড়ি জমাতে হয় তবে মায়ের জন্য সত্যি বড্ড চিন্তা হচ্ছে আমার দেখি যত তাড়াতাড়ি পারি মাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে হবে রাত প্রায় নয়টা নাগাদ ছায়া গ্রামে গিয়ে পৌঁছালাম স্টেশনে নামার পর দেখলাম কোথাও কোনো মানুষ নেই একেবারেই নির্জন প্ল্যাটফর্ম অবশ্য গ্রামের দিকে এমনটা হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিকও নয় কিছুটা দূরে দেখলাম টিম টিম করে জ্বলতে থাকা একটি হ্যারিকেনের পাশে একজন লোক বসে আছে কাছে যাওয়ার পর দেখলাম লোকটি বসে বসে ঝিমাচ্ছে এই যে আচ্ছা আপনি কি শুনছেন আপনাকে ডাকছি কে ডাকিচ্ছে আসলে আমি এখানকার নতুন স্টেশন মাস্টার আজকেই প্রথম আসলাম ও আচ্ছা আচ্ছা আপনি তাহলে স্যার আমি এখানকার কেয়ারটেকার আমি খবর পেয়েছিলাম যে আপনি আসবেন সেজন্যই অপেক্ষা করছিলাম না হলে কি আরে এত রাতে এখানে কি কি যেন বলছিলেন না 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 তেমন কিছু নয় আপনি আসুন আমার সাথে আসুন তারপর উনি আমাকে অন্ধকারের মধ্যে 
স্টেশনের সাথে লাগোয়া একটি রুমে নিয়ে যায় হয়তো এটি কোয়ার্টার একদিকে বেশ ভালোই হয়েছে থাকার জন্য জায়গা আর কাজের জায়গাটাও একসাথেই পেয়ে গেলাম অন্ধকারে ঢাকা রুমটি হ্যারিকেনের আলোয় ধীরে ধীরে আলোকিত হতে লাগল ঘরে খুবই সামান্য কিছু আসবাবপত্র ছাড়া তেমন আর কিছুই নেই এই হ্যারিকেনটা আপনার সাথেই রাখুন কোনো কাজেও লাগতে পারে না না ঠিক আছে আমার আমার নিজের একটা টর্চ আছে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি আরে সাহেব কোথায় টর্চ আর কোথায় হ্যারিকেন আশেপাশে কোনো দোকান পাটো নেই যে ব্যাটারি কিনতে পারবেন তাছাড়া হ্যারিকেনটা রাখুন কাজে লাগবে আপনার আচ্ছা এই জায়গাটা কি এমনই নির্জন থাকে হ্যাঁ এমন নির্জনই তো থাকে একটু পর তো আমিও চলে যাব তখন আরও নির্জন হবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে গ্রামের স্টেশন তাই হয়তো এমন হবে আজকের মতো আপনার জন্য একটি রুটি আর তরকারি কোটে রেখেছি কাল থেকে আপনার খাবারের ব্যবস্থা করে রাখব আপনার কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক বড় একটা ঝামেলার হাত থেকে বাঁচালেন আপনি আচ্ছা আমি চলি তাহলে এখন সাবধানে থাকবেন আর শুনুন হুট হাট করে আবার বাইরে যেন বের না হয়ে যান কেমন কেয়ারটেকারকে বিদায় দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আমি রাতের খাবারটা সেরে নিলাম সত্যি আজ বড়ই ক্লান্ত লাগছে বিছানার উপর শুতেই দেখতে না দেখতেই ঘুমিয়ে পড়লাম গভীর রাতে হঠাৎ করে কোন এক অজানা কান্নার আওয়াজ শুনে আমার ঘুমটা ভেঙে যায় এত রাতে কাঁদছে কে হবে হয়তো কেউ স্টেশনে তো কত রকমেরই মানুষ আসে সেরকমই কিছু একটা হবে হয়তো ক্লান্ত শরীরে এসব নিয়ে আর না ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন নিজেকে বেশ সতেজ লাগছিল হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে কোয়ার্টার থেকে একটু বাইরে বের হয়ে এলাম ভাবলাম এই মনোরম পরিবেশে গ্রামটা না হয় একটু ঘুরেই দেখা যাক এই প্রথম গ্রামে এসে এভাবে সকাল দেখছি আশা করি এখানে দিনগুলো বেশ ভালোই কাটবে আমার হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে একটি নদীর পারে এসে দাঁড়ালাম নদীর পাশে থাকা একটি বট গাছের নিচে সুন্দর একটা বসার জায়গাও আছে দেখছি তবে কেন জানি না এখানে এসে মনে পড়ে গেল কোন এক প্রিয় মানুষের কথা তুমি এখানে একা বসে কি করছ হ্যাঁ মন খারাপ আজকে হঠাৎ বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে ও আচ্ছা এই জন্য তাহলে তোমার মন খারাপ হ্যাঁ জানো আমাদের গ্রামে নদীর পারে একটা বট গাছ আছে আমার যখন খুব মন খারাপ থাকতো তখন সেই বট গাছের নিচে গিয়ে বসে থাকতাম আর মন ভালো হয়ে যেত কিন্তু কোথায় নীলার সেই বট গাছ আর কোথায় বা এই ছায়া গ্রাম তবে যেখানেই থাকুক আশা করি নীলা হয়তো ভালোই আছে কিছু সময় ওখানে থেকে তারপর আমি আবার কোয়ার্টারে ফিরে আসি সেদিন সকাল থেকে স্টেশনের সব কাজ আস্তে আস্তে বুঝে নেওয়া শুরু করলাম বিকেলের দিকে সব কাজ ছেড়ে স্টেশনের পাশে থাকা একটি চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম আমাকে নতুন দেখে লোকটা একটু চমকে উঠল তারপর আমি নিজের পরিচয় দিলাম ও আচ্ছা এবার বুঝতে পারছি তুমি তাহলে বাবা এখানকার নতুন স্টেশন মাস্টার তা চা হবে নাকি এক কাপ হ্যাঁ 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 অবশ্যই দিন আজকে আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য স্পেশাল চা কোনো টাকা লাগবে না কিন্তু হুম জানেন একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম আপনারা গ্রামের মানুষরা খুবই আন্তরিক হন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাবা বুঝলাম আচ্ছা তুমি তো এক রাত ওই কোয়াটারে কাটালে কোনো অসুবিধা হয়নি তো হ্যাঁ না না আমার কোনো অসুবিধা হয়নি আচ্ছা কিন্তু এই প্রশ্নটা কেন করলেন না মানে 
আসলে নতুন জায়গা তাই বলছিলাম আর কি মনে হলো লোকটি যেন কিছু একটা বলতে গিয়েও আমায় আর বলল না সেদিন রাতেও খাওয়ার পর ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়েছিলাম যদিও আজ এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না কারণ গতকালকে ক্লান্তির কারণে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভাগ্যিস সাথে করে কিছু বই এনেছিলাম সেগুলোই এখন পড়ব বই পড়তে পড়তে আনুমানিক রাত প্রায় বারোটার মতো বাঁচে আর গ্রামের দিকে রাত বারোটা মানে সে তো গভীর রাত এই সময় কোনো মানুষই জেগে থাকবে না ঠিক তখনই হঠাৎ একটি মেয়ের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমার অস্পষ্টভাবে হলেও মনে পড়ল গতকাল রাতেও ঠিক এমনই আওয়াজ শুনেছিলাম আমি আজকেও কি অচেনা কারো কান্নার আওয়াজ না অন্য কিছু বিছানা থেকে উঠে জানালা খুলেই একটু দেখার চেষ্টা করলাম অন্ধকারের মধ্যে হলেও দেখতে পেলাম দূরে একটি মেয়ে বসে আছে আর সেই কান্না করছে নিজের মনে বেশ কিছুটা কৌতূহল তৈরি হল কেন জানি না মেয়েটিকে আমার খুবই চেনা চেনা লাগছে যদিও সেটা অসম্ভব একটু জোর গলায় ঢাক দিলাম কে ওখানে বলছি এত রাতে ওখানে কে আমার ডাক শুনে মেয়েটির কান্না থেমে গেল কিন্তু ওখানে স্থির হয়ে বসে রইল হয়তো কোনো বিপদেও পড়তে পারে সে তাই ভাবলাম একটু বাইরে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসি দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম পুরো স্টেশন তো একদম খালি কোথাও কোনো জীবজন্তু নেই হয়তো আমার ডাক শুনে মেয়েটি চলে গেছে তবে আমার মন থেকে সেই দুশ্চিন্তা কোনোভাবেই কাটল না আজকে চায়ের দোকানেও কি যেন বলতে চেয়েছিলেন উনি সেটিও বললেন না মাথায় বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে কোনো রকমে ঘুমিয়ে পড়লাম তবে খুব একটা ভালো ঘুমও হল পরের দিন সকালে উঠেই আমি সেই চায়ের দোকানে গিয়ে সব কিছু খুলে বললাম সব কিছু শুনে প্রথমে একটু অবাক হল দেখো বাবা তুমি আমার ছেলের মতো তাই আমি তোমার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকাবো না শুনো তাহলে কিছু কথা এই স্টেশনে বছর দুয়েক আগে একটি মেয়ে দুর্ঘটনায় মারা যায় গ্রামের মানুষ অনেক সহজ সরল ওই দুর্ঘটনার পর থেকে রাতের বেলায় স্টেশনে মানুষজন আসতে বেশ ভয় পায় কিন্তু এটাও সত্যি যে আজ পর্যন্ত ওখানে কেউ কোনো ভৌতিক কিছু দেখেনি কিন্তু তার সাথে আমার এই ঘটনার সম্পর্ক হ্যাঁ তাও ঠিক এটার কারণ হচ্ছে অন্য কারো সাথে এমন কিছু হয়নি কিন্তু আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নেই কোনো আমি আর খুব একটা কথা এগোলাম না ভাবলাম যদি আবারও রাতে এমন কিছু হয় তাহলে বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখব সেদিন রাতেও আমার ওই অজানা রহস্যের কারণে কোনোভাবেই ঘুম আসছিল না অপেক্ষা করতে করতে বেশ কিছু সময় কেটে গেছে প্রায় রাত বারোটার দিকে আবারও সেই মেয়েটির কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম আজকে আর কোনো সারা শব্দ না করে আস্তে আস্তে দরজা খুলে আমি ওই মেয়েটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম কাছে যাওয়ার পর আমি বললাম কে আপনি আর এখানে কি করছেন আপনি এত রাতে মেয়েটি আমার কথা শুনে কান্না থামিয়ে আচমকা আমার দিকে ফিরে তাকাল মেয়েটির মুখ দেখে আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এটা কি দেখছি আমি মেয়েটি আর কেউ নয় বরং সে আমার সেই পরিচিত নীলা তুমি এখানে এত রাতে এই অবস্থা কি করছো হ্যাঁ আমি তোমাকে আমি কত খুঁজেছি জানো কিন্তু কোনোভাবেই তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি কোথায় চলে গিয়েছিলে তুমি আমি তো ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আমায় ভুলে গিয়েছ না আমি তোমায় কখনোই ভুলিনি তোমার কি মনে আছে আমাদের যেদিন শেষ দেখা হয়েছিল সেদিনের কথা হ্যাঁ আমার মনে আছে 
কতদিনের জন্য যাচ্ছ গ্রামের বাড়িতে এই তো এক সপ্তাহের মতো থাকব তারপরই ফিরে আসব আচ্ছা তোমার গ্রামের নামটা তো কখনো বলনি আমায় সময় হলে সবই বলবো দেখো একদিন ঠিকই তোমাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে যাব আচ্ছা ঠিক আছে মনে রেখো কিন্তু আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব হ্যাঁ মনে থাকবে কথা দিলাম সেদিনের পর তো তুমি আর ফিরে আসলে না আমি ভেবেছিলাম হয়তো তুমি আর কখনোই ফিরে আসবে না তোমাকে অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোথাও পাইনি কিভাবে খুঁজে পাবে বলো আমি যে আমি যে আর বেঁচে নেই কি বলছো তুমি কিন্তু কিভাবে গ্রাম থেকে ফিরে যাওয়ার সময় সেদিন স্টেশনে সংস্কারের কাজ চলছিল আমি আমি ট্রেনে উঠতে গিয়ে দুর্ঘটনায় ওখানেই মারা যাই আর ফিরে যেতে পারিনি তবে তোমার দেওয়া কথার জন্য আমি আজ ওই স্টেশন প্ল্যাটফর্মে তোমার অপেক্ষা করেছিলাম নীলার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো তুমি কি সত্যি আর বেঁচে নেই হ্যাঁ আমি সত্যি আর বেঁচে নেই আমার জন্য তুমি আর অপেক্ষা করে থেকো না এটাই হয়তো আমাদের শেষ দেখা ভালো থেকো তুমি ভালো থেকো অশ্রু জল চোখে দেখতে পেলাম কথাগুলো শেষ হতেই নীলা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে হয়তো এতদিন নীলা শুধু আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিল তবে আজ রাতে সে মুক্তি পেল কখনো ভাবতেও পারেনি নীলার সাথে এমন কিছু হয়েছিল যার জন্য সে আর ফিরে আসতে পারেনি কারণ সে যে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছে অনেক আগে এটাই সেই ছায়া গ্রাম আর এটাই নীলার বলা সেই বট গাছ সেদিনের পর থেকে আমি প্রতিদিন এই নদীর পারে গাছের নিচে এসে বসে থাকি কেন জানি না এখানে এসে বসলে মনে হয় হয়তো নীলা আমার পাশেই বসে আছে